హలో అండి విడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నమ్తాస్ కేప్ ఎలా ఉన్నారు అందరు సూపరా నేను కూడా సూపర్ సూపర్ ఉన్నారండి ఈరోజు నేనైతే సూపర్ సూపర్గా మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆలోచించి డిఫరెంట్గా చేద్దామని మేము ముందుకు ఇలా తీసుకొచ్చేసాం అనమాట యాక్చువల్గా మనం మెయిన్ క్యారెక్ట్తో ఒక ఇంగ్రీడియంట్తో చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఒక క్యారెక్ట్తో మెయిన్గా దాన్ని బేస్ చేసేసుకొని ఎన్ని వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు హెల్దీగా అంటే స్కిన్కి హెయిర్కి ఈ ఫేస్కి బాడీకి అండ్ లిప్స్కి అండ్ మన వెయిట్ లాస్కి ఎంత సపోర్ట్ చేస్తా ఎన్ని హెల్దీ చేసేసుకోవచ్చు అన్ని చూపించేస్తా అనమాట మీకు ఈరోజు ఫస్ట్ అయితే వీడియో చూసేసేయండి ఆ వీడియోలోనే చేసేటప్పుడే మీకు నేను అంటే ఏంటంటే వీడియో నేను షార్ట్ కట్ చేయట్లేదండి కొంచెం చూపిస్తున్నాను ఆల్రెడీ చాలా షార్ట్ కటే చేశాను అది చేసేటప్పుడే మీకు యూజెస్ కూడా చెప్తాను చాలా సూపర్ అంటే సూపర్ అండి వీడియో ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు చూడండి చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ చాలా అంటే మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి స్కిప్ చేయకుండా స్టిల్ ఎండ్ వరకు చూస్తేనే మీకు వీడియో అనేది అర్థమవుతుంది ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడేస్తా అనమాట ఓకేనా ముందుగా మనం క్యారెట్ సలాడ్ చేసేసుకుందాం అనమాట క్యారెట్ సలాడ్ చూసారా ఎంత ఎమ్మీగా ఉందో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దాం పదండి మనకి దీనికి మెయిన్గా ఏం ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి అంటే డేట్స్ కార్ తీసుకున్నాను కొబ్బరి తురుము ఎండు కొబ్బరి తురుము రెండు పప్పు నూనెలు తీసుకున్నాను అండ్ ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుము తీసుకున్నాను నువ్వులు ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను అండ్ హనీ అనమాట ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ముందుగా డేట్స్ ఏంటంటే నీట్గా కడుక్కొని మొత్తం మంచిగా కడగేసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు కడుక్కోవాలన్నమాట ఎందుకంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ అయినా సరే కడుక్కొని వాడాలండి ఏంటంటే దాన్ని నిల్వ ఉంచడానికి స్టోరేజ్ కోసం కొంచెం ఏవైనా కలిపితే మళ్ళీ అది మనం డైరెక్ట్గా తీసుకోవటం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట అందుకని మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం కడుక్కొని వాడాలి కడుక్కొని వాడిన తర్వాత ఇలా నేనేంటంటే సీడ్స్ తీసేసి ఇట్లా చేస్తున్నాను లేదు మీరు ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఎవరైనా అకేషనల్ వైజ్గా అయితే ఇంకా మీరు నీట్గా కట్ చేసుకోవచ్చు కూడా ఓన్లీ ఇంట్లో వరకు అయితే ఇలా సింపుల్గా అంటే చాలా టైం ప్రాసెస్ లేదు ఈజీగా ఏదైనా చేసేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇలా చేసేయండి అండ్ అన్నీ ఒక సిక్స్ తీసుకున్నాను ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుముకి సిక్స్ సరిపోతాయి అనమాట అండ్ సిక్స్ సరిపోతాయి ఇంకేంటి ఈ క్యారెట్స్లో మన మీ సలాడ్లో ఏంటంటే మన వెయిట్ గెయిన్ అయ్యేవి ఏమీ లేవు దీనిలో మన హెల్దీవి తప్ప హెల్దీ అన్నీ హెల్దీగా మనం తీసుకుంటున్నాం మనం దీనిలో చూసారా ఒక క్యారెట్ తురుము అనమాట తురుముకోండి ముక్కలు మాత్రం పనికిరావు తురుమాలన్నమాట కంపల్సరీ తురుముకోవాలి మిక్సీ చేసిన టేస్ట్ ఉండదండి తురుమితేనే దీని టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది అండ్ మనం దీనిలో పప్పు వండులు టేస్ట్ అయితే టేస్ట్ అండి అసలు ఎంత సూపర్గా ఉంటే వీటిని నలగొట్టుకుందాం అనమాట దీన్ని నలగొట్టుకుని దీనిలో యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ మనం దీనిలో నువ్వులు అనమాట నేను డ్రైగా వేయించాను నేను రోస్ట్ చేశాను లైట్గా ఆ రోస్ట్ చేసుకున్నాయి టేస్ట్ వైజ్ బాగుంటాయి పచ్చి కన్నా రోస్ట్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటాయి అనమాట అండ్ దీనిలో మనం కొంచెం ఎండు కొబ్బరి వేస్తున్నాం అనమాట టూ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నాను నేను మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు ఇంకా వేసుకోవచ్చు పచ్చి కొబ్బరి తురుమైనా వేసుకోవచ్చు బట్ కానీ ఎండు కొబ్బరి బాగుంటుంది ఎందుకంటే క్యారెట్ ఆల్రెడీ కొంచెం లిక్విడ్గా ఉంటుంది కదా అందుకని హనీ ఒక పెద్ద స్పూన్ తీసుకుంటున్నాను నేను అండ్ ఫైనల్గా మనం పప్పు ఉండే ఇట్లా పగలు కొట్టుకున్నాం కదా నలగ కొట్టుకున్న దాన్ని దీనిలో వేసేసుకోవాలన్నమాట ఇంతే ఇంకా ఇంతేనండి క్యారెట్ సలాడ్ ఎంతో ఎమ్మిగా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట మీరు అంటారు ఒక్కసారి టేస్ట్ చేసి ఈవినింగ్ ట్రై చేయండి సూపర్ అని మీరే చెప్తారనమాట కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు చూసిన తర్వాత ఓకేనా ట్రై చేసిన తర్వాత కామెంట్ చేయండి మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయాలన్నమాట మ మర్చిపోద్ది ఈ విషయం మాత్రం ఎంత టేస్టీగా అంటే అబ్బా ఇన్ని రోజులు మిస్ అయిపోయామా ఈ టేస్ట్ని అనుకుంటారు అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట పక్కాగా ట్రై చేయండి అండ్ వెయిట్ లాస్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది వెయిట్ లాస్ అప్పుడు ఏదో ఒక స్వీట్ తినాలని ఆ క్రేవింగ్ చాలా ఉంటుంది పల్లీలు బెల్లం చాలా మంచిది పల్లీలు బెల్లం అంటే పప్పు వండ్లు అంటే పల్లి ఉండల్లో అవి ఆ పల్లి బెల్లం రెండు ఉంటాయి కాబట్టి అలా చెప్తున్నాను నేను చాలా యూజ్ అవుతుంది మనకి వెయిట్ లాస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది వెయిట్ లాస్ చేసే వాళ్ళకి ఈజీగా తినొచ్చు అనమాట బాగా స్వీట్ క్రేవింగ్ అమ్మ బాబాయ్ అనిపించినప్పుడు ఇది ఒకసారి చేసుకుని తినండి మార్నింగ్ టైము ఇంకా మీకు అసలు స్వీట్ మీద క్రేవింగ్ అనేది పోతుంది ఇలా వీక్లీ వన్స్ ఒకసారి చేసుకోండి హ్యాపీగా ఉంటుంది మీకు ఇంకా ఏ స్వీటు తినాలని కూడా అనిపించదు చూసారా మన ఎంతో టేస్టీగా ఎమ్మి ఎమ్మీగా ఉండే మన క్యారెట్ సలాడ్ రెడీ అయిపోయింది అనమాట వితౌట్ ఆయిల్ వితౌట్ ఘీ ఏది యూ
అంటే తిన్నేటప్పుడు కూడా చాలా క్రంచీ క్రంచీగా కొంచెం కొంచెం తగులుతూ ఉంటాయి అండ్ అయిపోయిందండి ఫైనల్గా మనం ఒక పప్పు అని పెట్టేసుకుంటే మనకు గార్నిషింగ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది మన క్యారెట్ సలాడ్ అయితే రెడీ హెల్దీ సలాడ్ అనమాట చాలా ఎమ్మీ అండ్ హెల్దీ సలాడ్ ఏమీ లేవు ఏదైనా వెరైటీ చేద్దాం అన్నప్పుడు ఇది చేయండి చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మన స్కిన్కి హెయిర్కి అండ్ బాడీకి యూజ్ అయ్యే ఆయిల్ అనమాట దానికి నేను ఒక క్యారెట్ తీసుకున్నాను అండ్ ఒక క్యారెట్కి హాఫ్ కప్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను అనమాట నేను క్యారెట్స్ నీట్గా కడిగేసుకోండి కడిగేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తారు అంటే పీల్ ఆఫ్ చేసేసి దాన్ని మనం తురుముకోవాలన్నమాట తురుముకొని మనం దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి నేను ఒక క్యారెట్తోనే చూపిస్తున్నా ఎందుకు ఒక క్యారెట్తో చూపిస్తున్నాను అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ అనుకోండి మీరు కూడా అది యూజ్ అవుతుందా మీకు ఎలా ఉంటుంది మీ స్కిన్కి పడుతుందా లేదా తెలియాలి అంటే సింపుల్గా చిన్న వాటితోనే చేయాలండి మనం హెవీ హెవీగా తీసుకుంటే మళ్ళీ వేస్ట్గా ప్రాసెస్ అంత టైం వేస్ట్ మళ్ళీ ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ వేస్ట్ అయిపోతుంది అలా కాకుండా మీరు సింపుల్గా ఒక క్యారెట్ కొంచెం ఆయిల్తో చేసుకున్నారనుకోండి అది బాగుంది మీకు అనుకోండి మళ్ళీ ఇంకోటి కంటిన్యూ చేయొచ్చు అనమాట దానికోసం అని ఎప్పుడు మీరు ట్రై చేసినా ఏది ట్రై చేసినా తక్కువ క్వాంటిటీస్ చేసుకోండి అండ్ తురుముకున్న తర్వాత ఒక ప్యాన్ పట్టేసుకొని దీనిలో ఏంటంటే ఆయిల్ వేసేసుకోవాలన్నమాట నేను కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను మీకు కావాలంటే కోకోనట్ ఆయిల్ ప్లేస్లో బాదం ఆయిల్ తీసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే వజ్జు ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం మీకు మీకు మీ స్కిన్కి ఏది పడితే ఆయిల్ తీసేసుకోవచ్చు అండి నాకు కోకోనట్ ఆయిల్ బాగుంటుంది ఈ మూడిట్లో మీకు ఏది పడితే అది తీసుకోండి కొంచెం ఆయిల్ వేగిన తర్వాత అదే కాగిన తర్వాత క్యారెట్ వేసుకోవాలన్నమాట క్యారెట్ వేసుకొని కొంచెం తిప్పుకుంటూ ఉండాలి తిప్పుకుంటూ ఉండి మనకి దగ్గరకు వచ్చింది తెలుస్తుంది అప్పుడు మనం తీసేసుకోవాలన్నమాట నేను చూపిస్తాను అది కూడా మీకు మనం దీనిలో ఏ వాటర్ కానీ ఎలాంటివి కానీ వేసుకోవట్లేదు మీరు ఏది ట్రై చేసినా ఒక్క ఒక్క దాంతోనే చేయండి అంటే ఒక క్యారెటా ఒక బీట్రూట్ ఇట్లాంటిది ఒక సింగిల్గా తీసుకొని తక్కువ క్వాంటిటీస్ చేసుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే మన స్కిన్కి అది సెట్ అవుతుందా లేదా తెలుస్తుంది అలాగే వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఏమన్నా కొంచెం పాడైనా అనవసరంగా అంత పడేసి వేస్ట్ అవ్వకుండా మనకు సరిపోతుంది అనమాట ఇలా చూసారా ఇందాకల మీద ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఉడికింది ఇదిగోండి ఇలా వచ్చేసినాక మీరు తీసేసుకోవచ్చు అనమాట తీసేసుకుంటే ఆయిల్ విడిగా అయింది చూసారా మన ఆయిల్ కూడా విడిగా అయిపోయింది దీని కొంచెం చల్లారిచ్చినాక చల్లారినాక మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇంతకన్నా ఎక్కువ మానేయొద్దు అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎగనివ్వద్దు కొంచెం చల్లారినిచ్చి దాన్ని ఒక క్లాత్ మంచి క్లాత్లో తీసుకోండి ఈ క్లాత్ను ఒకటి ఉంచేసుకోండి ఇలాంటి వాటికి మళ్ళీ దేనికి యూజ్ చేయకుండా చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఇలా ఒక క్లాత్లో వేసుకొని వడగట్టేసుకోవాలన్నమాట బాగా పిండితే మనకి ఏంటంటే ఆయిల్ అనేది వస్తుంది ఇందాక మనం హాఫ్ కప్పు ఆయిల్ తీసుకుంటే మనకి చూడండి ఇప్పుడు పావు కప్పు వచ్చింది అంతే ఏంటంటే క్యారెట్లో ఉన్నది ఆయిల్ అవాబరేట్ అయిపోయి ఏదైతే మంచి ఎసెన్స్తో ఉన్నదో ఆ ఆయిల్ మాత్రం మనకు వస్తుంది దేంటంటే స్కిన్ గ్లోనెస్కి పనికి వస్తుంది అండ్ డిహైడ్రేట్ అయ్యి స్కిన్ డల్నెస్ అవుతుంది దానికి వ్రింకిల్స్ అనేవి పోవటానికి యూజ్ అవుతుంది ఫేస్కి అయితే బాడీకి అయితే మాయిశ్చరైజర్ అని ఈవెన్ స్కిన్ ఈవెన్గా చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ హెయిర్కి ఏమో స్ప్లిట్టెన్స్ అలాంటివి రాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ గ్రోత్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇదేమో మన లిప్ బామ్ అనమాట మన లిప్ బామ్కి ఏంటంటే ఒక క్యారెట్ తీసుకుంటున్నాం పీల్ ఆఫ్ చేసేసుకొని నీట్గా అన్నీ కడుక్కోండి అండి సాల్ట్ వాటర్తో కడుక్కోండి తర్వాత పీల్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాం పీల్ ఆఫ్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని కట్ చేసుకొని మిక్సీ వేసుకోవాలన్నమాట మిక్సీ వేసుకున్న దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి మనం ఏంటంటే ఇందాకలో మామూలుగా మనం తురుముకున్నాం కదా దీనికి తురుముకోవటం కాదు మీ తురుముకోవటం కన్నా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకొని మిక్సీ వేసేసుకోండి మిక్సీ వేసుకొని దీనిలో అస్సలు వాటర్ వేయొద్దండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన క్యారెట్లోనే ఆ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది మీరు ట్రై చేయండి మీరు వాటర్ అనేది అసలు వేయకుండానే మనకి మిక్సీ అవుతుంది ఇప్పుడు దాన్ని పిండితేనే మనకు వస్తుంది నేను చేతితోనే పిండి చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను వేరేగా పిండి అనుకోండి దానిలో ఏమైనా కలిపి అనుకుంటారు మీరు ట్రై చేయండి క్యారెట్లోనే వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ సరిపోతుంది మళ్ళీ మనం వాటర్ వేయొద్దు విడిగా ఎక్కువ టైం పడుతుంది మనకి వేయటానికి మళ్ళీ వేస్ట్ టైము ఎందుకు అందుకోసమనే మీరు అస్సలు వేయొద్దు ఇలా పిండుకున్న దాన్ని మనం పాన్ మీద పెట్టుకుని చేసుకోవాలన్నమాట ఒక క్యారెట్కి మనకి ఇంత ఇంత వస్తుంది అయినా నేను తక్కువ క్వాంటిటీ చూపిస్తా అన్నాను కదా ఎందుకంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది చేసుకోవటానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్గా కూడా ఉంటుంది అండ్ నేను టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ నెయ్యి తీసుకున్నాను మీకు నెయ్యి ఇష్టమైతే నెయ్యి తీసుకుని లేకపోతే కుక్కనట్ ఆయిల్ తీస
ఇలా ఉంచేసుకొని మీ క్రీమీ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఆరిన తర్వాత దీనిలో నెయ్యి కలుపుకోవచ్చు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే దీనిలోనే కలిపేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఏంటంటే ఇది ఆయిల్ కంటెంట్ లాగా ఉంటుంది అంటే నేను రేపు ఇంకొకటి చేస్తున్నా అది ఒకలాగా ఇది ఒకలాగా చేసి చూపిద్దాము ఏది బాగుంటే ఏ ప్రాసెస్ ఎవరికి నచ్చితే దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తారని ఎందుకంటే కొంతమందికి ఎక్కువ కొంచెం మాయిశ్చరైజర్ లాగా ఉంటే ఇష్టపడతారు అలాంటి వాళ్ళకి ఇది బాగా సెట్ అవుతుంది కొంతమందికి ఏమో డ్రైగా ఉంటేనే ఇష్టపడతారు ఈ మాయిశ్చరైజర్ అంటే నెయ్యి ఎక్కువ లేకుండా అలాంటి వాళ్ళకి అది యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది లేదు మనకి డ్రైగా కావాలనుకుంటే నేను రేపు చూపిస్తాను అలా చేసుకోండి మీకు లేదు కొంచెం కన్సిస్టెంట్గా మనకు మాయిశ్చరైజర్ కోసమే అనుకున్న వాళ్ళకి ఇది సూపర్గా ఉంటుంది అనమాట ఇది దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకొని మనం స్టోర్ చేసుకొని వాడుకునేటప్పుల్లో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇదేమో మనం పిండుకున్నాం కదా దానిలో నేను ఫేస్కి బాడీకి వాష్ చూపిస్తున్నాను అనమాట దానిలో నేను ఏం వేసా అంటే కొంచెం పసుపు ఓట్స్ పౌడర్ వేసాను ఓట్స్ పౌడర్ వేసి రోజు వాటర్ వేసి కలిపేస్తున్నాను అనమాట ఇది మన ఫేస్కి బాడీకి వాష్ లాగా యూజ్ అవుతుంది సోప్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా దీన్ని యూజ్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది అందులో ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి నేను చూపించిన ఇందాక ఫేస్కి చూపించాను కదా ఆయిల్ అనేది యూజ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మళ్ళీ పింపుల్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి అందుకని వాళ్ళు మాత్రం ఇలాంటివి యూజ్ చేయండి లాస్ట్లో నేను ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా చూపిస్తాను మనం తురుముకున్నాం కదా ఇందాక ఆ తురుముకున్న దాంతో ఐస్ క్యూబ్స్ ఎలా చేయాలో నేను చేశాను ఐస్ క్యూబ్స్ని మనం మసాజ్ చేసినట్టు చేసుకొని ఇది రాసుకొని మసాజ్ చేసినట్టు చేసుకొని బాత్ చేసేయండి చాలా గ్లోయింగ్గా ఉంటుంది మనం ఆయిల్ రాసుకుంటే ఎలా గ్లోయింగ్గా ఉంటుందో కొంచెం ఇంచుమించు అలాగే ఉంటుంది బట్ ఆయిల్ కంటెంట్ వేరు బట్ మనకేంటంటే అందరికీ సెట్ అవ్వదు కాబట్టి ఆయిల్ స్కిన్కి ఆయిల్ ది బేస్ సెట్ అవ్వదు అందుకోసం అనమాట ఇదైతే సూపర్ పర్ఫెక్ట్ వెయిట్ లాస్ క్యారెట్ జ్యూస్ అనమాట దీనికి మనం టూ క్యారెట్స్ తీసుకుంటున్నాం అండ్ కరివేపాకు అండ్ చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకుంటున్నాం అనమాట చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది వెయిట్ లాస్కి అల్లం వెయిట్ లాస్కి బాగుంటుంది అండ్ కరివేపాకు ఏంటంటే మనకి హెయి గ్రోత్కి అండ్ ఏంటంటే దీనిలో ఐరన్ కాల్షియము ఐరన్ కాల్షియం ఉండదు మా ఐరన్ ఉంటుంది ప్రోటీన్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి అంటే నాకే ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది ఇన్ని ఉంటాయా బాబోయే అనిపించింది సో మనం అందుకని ఇక్కడ నుంచి క్యారెట్ అనేది తీసుకుందాం విడిగా పిల్లలు కూడా క్యారెట్ అనేది విడిగా తీసుకోరు కాబట్టి ఇలా జ్యూసెస్లో కలిపిచ్చేస్తే వాళ్ళకి కూడా తెలీదు తాగేస్తారనమాట సో కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది మీరు కావాలి అనుకుంటే హనీ వేసుకోవచ్చు లేదు మాకు వెయిట్ లాస్కి వద్దు నార్మల్గా క్యారెట్ జ్యూస్ సరిపోతుంది అంటే క్యారెట్ జ్యూస్ నార్మల్గా చేసేసుకొని ఓన్లీ క్యారెట్స్ వేసుకొని చేసుకొని హనీ వేసుకోండి ఈ క్యారెట్స్ అనేవి మెయిన్గా ఏంటి అంటే మనకు బ్లడ్లో ఉన్న ఫ్యాట్ సెల్స్ని బర్న్ చేయడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఈ క్యారెట్ జ్యూస్ వల్ల మెయిన్ యూజ్ అదే అనమాట అండ్ బ్లడ్ ప్యూరిఫై అవుతుంది కూడా మనకేంటంటే స్కిన్ గ్లో గ్లోకి హెయిర్ లాస్ కంట్రోల్కి ఎందుకంటే దీనిలో విటమిన్ ఏ సిఇ ఇన్ని విటమిన్స్ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి హెయిర్కి స్కిన్కి ఫేస్కి అన్నిటికీ చాలా బాగా పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది అనమాట వెయిట్ లాస్ చేసే వాళ్ళకి ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది సో వెయిట్ లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా క్యారెట్ని హ్యాపీగా యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇవన్నమాట మన క్యారెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చాలా ఎమ్మి ఎమ్మీగా అనమాట ఎంత స్కిన్ ఫేస్ హెయిర్ బాడీ ఇంత ఇన్ని అనమాట ఇవి క్యూబ్స్ అనమాట తురుముకున్న క్యూబ్స్ నేను ఎలా చేసా చూసారా ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయో సో ఇలా అనమాట మన క్యారెట్తో హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్ అనమాట మీకు బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నా ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉందండి సూపర్ ఉందా సూపర్ ఉంటుందండి ఈ రోజు వీడియో అయితే ఇది మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అందులో కొత్తగా మనం ఈ ఛానల్ని చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి అలా చేసినట్లయితే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీ వరకు వస్తాయి అనమాట అందులో మీరు ఎత్తుక్కోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మీ దగ్గరికే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని వస్తే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అన్ని మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మాత్రం క్లిక్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి ఓకేనా బాయ్ టేక్ కేర్ హ్యావ్ అ నై